অষ্টম শ্রেণীর গণিত তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপের তৃতীয় পাঠে স্বাগতম সবাইকে তো আজ আমরা এই অধ্যায়ে অনুশীলনী সমস্যাগুলো সমাধান করব তো শুরুতেই আমরা দশ নম্বর সমস্যা থেকে শুরু করব বলতে একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ষাট মিটার এবং প্রস্ত চল্লিশ মিটার পুকুরের পারের বিস্তার তিন মিটার হলে পারের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা এটা এখন সমাধান করব তো প্রথমে আমরা চিত্রটা আমরা আগে এখে নেব অর্থাৎ পুকুর যেহেতু এটা আমাদের এটা আয়তাকারের মতো হবে তো এখানে দৈর্ঘ্য আমাদের কত ষাট মিটার এবং প্রস্ত এখানে আমাদের কত চল্লিশ মিটার তাই না তো আমরা বলতে পারি দেওয়া আছে যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ষাট মিটার সুতরাং পুকুরের প্রস্ত কত চল্লিশ মিটার তাই না সুতরাং বলতে পারি যে পুকুরের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বর্গ একক যেহেতু এটা আয়তাকারের মতো তাই না তাই তো ক্ষেত্রফল আমাদের দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তাই না তো এখন আমরা দৈর্ঘ্যর মান আমরা বসাই দেবো ষাট হম প্রস্তর মান হলো চল্লিশ আমরা বসাই দিলাম এখন এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের হয়ে গত চব্বিশশো বর্গ মিটার হম তো এখন আমাদের এখানে আর একটা কথা বলা হয়েছে পুকুরের পারে বিস্তার তিন মিটার হলে তাই না আমাদের এখানে একটা পুকুরের পারের পারটা দরকার আছে তো এই জন্য আমরা পারটা করে দিলাম এবং এই পারটা কত তিন মিটার তাই না এই পারটা আমাদের কত তিন মিটার তো যেহেতু আমাদের আর একটা জিনিস এখানে আমাদের খেয়াল করতে হবে এই টোটালটাই কিন্তু আমাদের কত পার তাই না এখন যেহেতু এইখানে এটা যদি আমরা এটুকির মান যদি আমরা বলি এটুকির মান কিন্তু আমাদের কত ষাট মিটার কিন্তু এইটুকি কত তিন মিটার এখানে তিন মিটার তাহলে এখানে তিন মিটার বের হয়েছে এখানে তিন মিটার তাহলে আমাদের ছয় মিটার বৃদ্ধি পাইছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে আমাদের এই দৈর্ঘ্যটা হলো কত ছেষট্টি মিটার তো এখানেও পোস্ত পোস্ত এখানেও আমরা একই কথা বলতে পারি এখানেও আমাদের তিন মিটার বৃদ্ধি হয়েছে এখানেও তিন মিটার বলতে তাহলে চল্লিশের সাথে আমরা কত ছয় যোগ করি ছেচল্লিশ মিটার হয় তাই না তো এখন আমরা বলতে পারি যে আবার পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য কত ষাট যোগ কত যেহেতু দুই দিকে বৃদ্ধি হয়েছে তিন গুণন দুই তাহলে ছয় তাহলে এটা যোগ করলে আমাদের কত ছেষট্টি মিটার তা সুতরাং বলতে পারি পার সহ পুকুরের পোস্ত ওই একই অবস্থা অর্থাৎ হলো আমাদের চল্লিশ যোগ তিন গুণন দুই তাহলে এখানে আমাদের কত ছয় যোগ করলে হতো ছেচল্লিশ মিটার তাই সুতরাং বলতে পারি যে পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত বর্গ একক কারণ এটাও একটা আয়তকার তাই না তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য গত ছেষট্টি গুণন ছেচল্লিশ বর্গ মিটার হয় তাই না তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের হয় কত তিন বর্গ মিটার এখন আমাদের কি করতে হবে পারের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আমরা জানি পুকুরের ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমরা পার সহ ক্ষেত্রফল থেকে যদি বিয়োগ দেই আমাদের পুকুরের ক্ষেত্রফল তাহলে আমাদের হবে পারের ক্ষেত্রফল বের হবে তাই না তাহলে সুতরাং বলতে পারি পারের ক্ষেত্রফল হতো তিন হাজার ছত্রিশ মাইনাস চব্বিশশ বর্গ মিটার তাই না তাহলে এটা বাদ দিলে আমাদের হচ্ছে কত ছয়শো ছত্রিশ বর্গ মিটার তাহলে অতই বলতে পারি পুকুর পারের ক্ষেত্রফল ছয়শো ছত্রিশ বর্গ মিটার এটাই আমাদের কি হবে উত্তর না নেক্সট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এগারো নাম্বার বলা হইতেছে আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দশ একর এবং তার দৈর্ঘ্য প্রস্তের কত চার গুণ তাহলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত মিটার অর্থাৎ আমাদের এখানে এই ক্ষেত্রটার কত দৈর্ঘ্যটা বের করতে হবে আর এটা আমাদের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দশ একর তাই না তাহলে সমাধান তাহলে প্রথমে আমরা জানি বলতে পারি যে এক একর সমান সমান কত চার হাজার ছেচল্লিশ দশমিক আট ছয় বর্গ মিটার তাই না তাই সুতরাং বলতে পারি যে দশ একর সমান সমান কত অর্থাৎ চার হাজার ছেচল্লিশ দশমিক আট ছয় গুণ দশ তাই না মানে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে তো চল্লিশ হাজার চারশো আটষট্টি দশমিক ছয় বর্গ মিটার তাই না তাহলে এটাখান তো আমরা বর্গ মিটার এটাকে আমরা বর্গ মিটারে বানাই নিলাম এখন আমাদের এখানে বলছি তার দৈর্ঘ্য প্রস্ত কত চার গুণ তাহলে আমরা এখানে ধরে নিলাম যে আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য কত প্রস্ত কত প্রস্ত কম এটা ধরে নিলাম আর দৈর্ঘ্য যেহেতু আমাদের বলছে কত দৈর্ঘ্য প্রস্তের চার গুণ তাই জন্য আমরা প্রস্তের সাথে চার গুণ দিয়ে দিলাম দৈর্ঘ্যটা তাই না তাহলে গুণ দিলে আমাদের দৈর্ঘ্যটা বের হলো কত চার ক মিটার তো এখন আমরা সুতরাং বলতে পারি যে আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বর্গ একক তাই না তো আমাদের দৈর্ঘ্য ছিল হচ্ছে চার ক গুণন প্রস্ত ছিল শুধু ক তাহলে এটা যদি গুণ করি চার ক স্কোয়ার বর্গ মিটার তো আমরা বলতে পারি শর্ত মতে যে আগে আমাদের বের করেছিলাম চল্লিশ হাজার চারশো আটষট্টি দশমিক ছয় বর্গ মিটার ছিল তাহলে এটা সমান সমান আমাদের এই যে চার ক স্কোয়ার তাহলে এটা সমান সমান এটা আমরা লিখতে পারি তাই না এখন এখানে যে চারটা আমরা যদি এখানে বাঘ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এখানে আসছে কত দশ হাজার তাই না এখন এটা যেহেতু স্কোয়ার আছে এটাকে আমরা যদি বর্গমূল করলাম তাহলে এটা আমাদের কত দশ হাজার এক পাঁচকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আমাদের হয় কত একশো দশমিক 
পাঁচ আট চার মিটার তাই না যেহেতু এটা এটার মানে এটা হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং আয়তকার ক্ষেত্রের প্রস্তগত একশো দশমিক পাঁচ আট চার মিটার তাই না আর সুতরাং আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হবে কত যেহেতু প্রস্তে চার গুণ এই জন্য আমরা এটার সাথে কত চার গুণ দিয়ে দিলাম গুণ দিলে হয় কত আমাদের অর্থাৎ এটার সাথে চার গুণ দিলে হয়তো আমাদের চারশো দুই দশমিক তিন চার মিটার প্রায় তাই না তাহলে অতএব বলতে পারি আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য চারশো দুই দশমিক তিন চার মিটার প্রায় এটাই উত্তর আয়তকার দৈর্ঘ্য পোস্তে দেড় গুণ তাহলে এই অঙ্কটা যে আমরা আগে করলাম এগারো নম্বর অঙ্কটা সেম তারটার মতোই হ্যাঁ তো এখন আমরা বলতে পারি ধরি আয়তকার ঘরের পোস্ত কত ক মিটার আয়তকার ঘরের দৈর্ঘ্য কত হবে ক ইন্টু দেড় গুণ তাই না সুতরাং বলতে পারি যে আয়তকার ঘরের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বর্গ একক তাই না তাহলে তিন ক তিন বাই দুই ক ইন্টু কত ক তাই না যেহেতু দৈর্ঘ্য এত প্রস্ত এটা গুণ করে দেয় তাহলে তিন বাই দুই ক স্কোয়ার বর্গ মিটার তো এখানে আমরা শর্ত মতো লিখতে পারি শর্ত মতে তিন বাই দুই ক স্কোয়ার সমান সমান দুইশো ষোলো জন বর্গ মিটার দেওয়া ছিল এই জন্য এটা সমান তো এখান থেকে আমরা এটা এটার সাথে গুণ দেবো আর এই তিন ভাগ দিয়ে দেবো তাই না এখন এটার সাথে এটা গুণ দিয়ে তিন ভাগ দিয়ে দিলে আমাদের হচ্ছে কত একশো আর এখানে স্কোয়ার আছে এখানে এটা যদি একশো কে বর্গমূল করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত বারো মিটার তাই না তাহলে আমি সুতরাং বলতে পারি যে আয়তকার ঘরের পোস্ত বারো মিটার সুতরাং আয়তকারের দৈর্ঘ্য কত তিন বাই দুই ইন্টু বারো এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি তারপর গুণ করি তাহলে কত আঠারো মিটার যেহেতু এখন আমাদের পরিসীমা বের করতে হবে তাহলে বলতে পারি আয়তকার ঘরের পরিসীমা আহ টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ পোস্ত তাই না একক তাই না তাহলে আমরা এখানে যদি আমরা আহ দুই দুই তারপরে দৈর্ঘ্যর মান কত আঠারো এবং প্লাস কত বারো তাই না এটা যদি আমরা যোগ করি ষাট মিটার হয় তাই না তাহলে অতএব বলতে পারি অতএব আয়তকার ঘরের পরিসীমা ষাট মিটার হুম আমাদের ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ভূমি কত চব্বিশ মিটার সুতরাং ত্রিভুজের ভূমির উচ্চতা কত হলো পনেরো মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাই না এখন যদি আমরা এটাকে এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কে মিটারে প্রকাশ করি তাহলে একশো দ্বারা ভাগ দিতে হবে তাই না তো ভাগ দিলাম ভাগ দিলে হচ্ছে কত একশো অর্থাৎ পনেরো দশমিক পাঁচ মিটার তাই না অর্থাৎ পঞ্চাশকে একশো দ্বারা ভাগ দিলে সুতরাং এখন বলতে পারি এবং এর ক্ষেত্রফল কত এটা বের করে নিতে হবে তো আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা বর্গ একক তাই না তাহলে হাফ থাকলো তো ভূমি ছিল চব্বিশ আর উচ্চতা ছিল হলো পনেরো দশমিক পাঁচ তখন এই দুই দ্বারা এটাকে ভাগ দিয়ে যা থাকবে এটার সাথে গুন্ধ দিলে আমাদের হচ্ছে কত একশো ছিয়াশি বর্গ মিটার তাই না এটাই উত্তর আমাদের হম এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন চোদ্দ নম্বর বলতেছে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কত আটচল্লিশ মিটার পোস্ত বত্রিশ মিটার আশি সেন্টিমিটার অ্যান্ড ক্ষেত্রটি বাইরের চারিদিকে তিন মিটার বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত এটা হুম তো আমরা প্রথমে আমরা চিত্রটা এঁকে নেই আমরা যেহেতু আয়তাকার আয়তাকার মধ্যে একটা চিত্র আঁকলাম এবং এর দৈর্ঘ্য হলো আমাদের ছিল আটচল্লিশ মিটার এবং এর পোস্ত ছিল হলো এটি ছিল বত্রিশ মিটার আশি সেন্টিমিটার তাই না তো এটা তাহলে আমরা বলতে পারি দেওয়া আছে যে আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ মিটার সুতরাং আয়তকার ক্ষেত্রের পোস্ত বত্রিশ মিটার আশি সেন্টিমিটার তো আশি সেন্টিমিটারকে আমাদের মিটারে প্রকাশ করতে হবে এই জন্য আমরা একশো দ্বারা ভাগ তো এটা দ্বারা ভাগ দিলে আমাদের এবং এটার সাথে যোগ করলে তাহলে আমাদের হচ্ছে কত বত্রিশ দশমিক আট মিটার তাই না এটা যেন সুতরাং বলতে পারি যে আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত বর্গ একক তাই না কারণ এটার মান আমরা বসে দিয়ে দৈর্ঘ্যের মান ছিল আটচল্লিশ পোস্তের মান ছিল কত বত্রিশ দশমিক আট বর্গ তাহলে এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের কত হয় অর্থাৎ এক হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক চার বর্গ মিটার তাই না এটা হয়ে গেল এখন এখানে আর একটা কথা বলা হচ্ছে ক্ষেত্রটি বাইরে চার দিকে তিন মিটার বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে তাই না তাহলে এর বাইরের দিকে আমরা একটা রাস্তা তৈরি করে নেব এটার হল কত তিন মিটার তাই না তো যেহেতু এটার তিন মিটার অর্থাৎ এই পুরোটা আমাদের কত তিন মিটার তাই না এখন যদি আমাদের এটা আটচল্লিশ যদি হয় তাহলে এখানে তিন মিটার এখানেও তিন মিটার তাহলে এই টোটালটার মান হবে কত সে চুয়ান্ন মিটার হুম তো এখানেও একই কথা এখানে যদি আমাদের বত্রিশ দশমিক আট মিটার হয় তাহলে এদিকেও তিন মিটার এখানে দুই মিটার তাহলে বলতে হবে আটত্রিশ দশমিক আট মিটার তাই না 
তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং আবার রাস্তা সহ আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ প্লাস দুই তিন ইন্টু দুই তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য দিকে দুইটা তিন বিচ ছিল এই জন্য আমরা তিন গুণ দুই দিলাম তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করি অর্থাৎ চুয়ান্ন মিটার এই একই অবস্থাতে বলতে পারি যে রাস্তা সহ আয়তকার ক্ষেত্রে প্রস্ত হবে কত বত্রিশ ইন্টু আট যোগ তিন গুণ দুই তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আট দশমিক আট মিটার সুতরাং বলতে পারি রাস্তা সহ আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য প্রস্ত বর্গীক তাই না তাহলে এটা যদি আমরা আহ দৈর্ঘ্যের মান বসে যায় চুয়ান্ন এবং প্রস্তর মান আটত্রিশ দশমিক আট বর্গ মিটার তাই না এটা গুণ করলে আমাদের হতো দুই হাজার পঁচানব্বই দশমিক দুই বর্গ মিটার তো এখন আমাদের এটা কি করতে হবে রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আমরা আগে আমরা রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল এবং রাস্তা বাদে যে ক্ষেত্রফলটা যদি বাদ দিই তাহলে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফল বের হবে তো রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল ছিল কত অর্থাৎ হলো দুই হাজার পঁচানব্বই দশমিক দুই আর রাস্তা বাদে ছিল কত আমাদের অর্থাৎ এক হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক চার তাহলে এটা যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে হতে পারে পাঁচশো বিশ দশমিক আট বর্গ মিটার তাহলে রাস্তাতের ক্ষেত্রফল পাঁচশো বিশ দশমিক আট বর্গ মিটার এটা উত্তর আমাদের এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন পনেরো নম্বর একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এবং বাইরে চারিদিকে চার মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত তো এর আগেরটা আগেরটা ছিল আয়তকার এটা ছিল বর্গাকার তো সেম তাহলে আমি বলতে পারি যে চিত্রটাকে আগে নিলাম সে চিত্রটা হলো আমাদের কত এটা প্রত্যেকটা ধর্ম কত আমাদের তিনশো মিটার তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি দেওয়া আছে বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বাহর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার তাই সুতরাং বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য স্কোয়ার বর্গ একক হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি আহ এই এই দৈর্ঘ্যের মান বসাই দিই তিনশো তাহলে এটাকে স্কোয়ার করলে আমাদের নব্বই হাজার বর্গ মিটার তাই না এটা গেল এখন এই দিকে বলতেছে বাইরে চার দিকে চার মিটার চর একটি রাস্তা আছে তাই না তো এই দিকে একটা চার মিটার রাস্তা আছে এটা আমরা করে নিলাম এটা চার মিটার তাই না এখন যেহেতু এইটুকুর মান হলো আমাদের কত তিনশো মিটার এদিকে চার মিটার এদিকে চার মিটার তাহলে এটা মান হবে কত তিনশো আট মিটার তাই এটাও তিনশো আট মিটার এটাও তিনশো আট মিটার এটাও তিনশো আট মিটার তাই না তাই আমরা বলতে পারি সুতরাং আবার রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রে এক বাহর দৈর্ঘ্য তিনশো যোগ চার গুণন দুই তাই না তাহলে এখানে আমাদের কত হবে তিনশো আট মিটার তাই না এটা যোগ করলে সুতরাং রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাই দৈর্ঘ্য স্কোয়ার বর্গ একক তাই না তাহলে এটা আমার তিনশো আটকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত চুরানব্বই হাজার আটশো ছয়ষাটি বর্গ মিটার তো আমরা আগে জানি রাস্তা সহ থেকে যদি রাস্তা বাদের ক্ষেত্রফল বাদ দিই তাহলে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফল বের হবে সুতরাং রাস্তার ক্ষেত্রফল হাজার আটশো ছয়ষাটি মাইনাস বর্গ মিটার তাই না তাহলে এটা যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে হচ্ছে চার হাজার আটশো ছয়ষাটি বর্গ মিটার তা অতএব রাস্তাটির ক্ষেত্রফল চার হাজার আটশো ছয়ষাটি বর্গ মিটার তো এটা উত্তর তো নেক্সট কোয়েশ্চেন ষোলো নম্বরে বলতেছে একটি ত্রিভুজাকৃতি জমির ক্ষেত্রফল কত দুইশো ছয়ষট্টি বর্গ মিটার এর ভূমি বাইশ মিটার হলে উচ্চতা নির্ণয় করো তাই না তো আমরা প্রথমে দেওয়া আছে লেখি যে দেওয়া আছে কি ত্রিভুজাকৃতির ভূমির ক্ষেত্রফল কত আহ জমির ক্ষেত্রফল হলো কত দুইশো বর্গ মিটার সুতরাং ত্রিভুজের ভূমি কত বাইশ মিটার এবং ত্রিভুজের উচ্চতা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা বর্গ একক তাই না তো আমরা বা লিখলাম হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা বর্গ একক সমস্যা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা এটাকে উল্টাই দিলাম তারপর আমাদের হাফ লিখলাম তারপরে ভূমির মান বাইশ বসাই দিলাম উচ্চতা আমাদের বের করতে হবে উচ্চতা থাকবে আর ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ছিল কত দুশো এখন আমরা এই দুই দ্বারা এই বাইশে ভাগ দিলে আমাদের এগারো ইন্টু উচ্চতা আর দুশো থাকবে আমরা এই এগারো দ্বারা এই চৌষট্টি দুশো চৌষট্টিকে ভাগ দেবো ভাগ দিলে আমাদের আসছে কত চব্বিশ তিন ছয় মিটার প্রায় তাই না তো এটাই উত্তর আমাদের তাই না তাহলে অতএব বলতে পারি ত্রিভুজের উচ্চতা আহ চব্বিশ দশমিক তিন ছয় মিটার প্রায় তাই উত্তর ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ